Ok, dans cette vidéo, essayez de comprendre ce que je vais vous dire. Bon, parce que moi, ça me fait tellement rire. En même temps, ça me fait tellement mal que certaines personnes veulent réussir, veulent se lancer dans le milieu d'élevage. Mais quand ils t'appellent, ils ne savent même pas comment reformuler les questions. Ils ne savent même pas quelles sont les questions pour lesquelles ils ont appelé. Souvent, ils oublient, mais c'est lorsqu'ils finissent de communiquer qu'ils se rendent compte qu'il y a des questions qu'ils n'ont pas posées. Alors, ils sont obligés encore de rappeler ou de faire des audios. Mais, ce n'est pas la bonne méthode. Quand tu appelles automatiquement, il faut dire ce qu'il est nécessaire. Qu il faut dire ce qu'il est nécessaire. Et pour comprendre ce qui est nécessaire, je te donne cet exemple de vidéo. Il faut regarder cette vidéo qui fait 24 minutes. Je dis bien 24 minutes, il faut la regarder jusqu'à la fin. Sacrifie tout le temps nécessaire pour la regarder, pour pouvoir retenir certaines choses en faveur de ton projet de demain. Comment apprendre à poser des questions parce qu'au niveau de nous aussi, il y a des questions que nous allons te poser. Il faut arriver à les répondre de manière fluide pour fluidifier aussi le raisonnement. Mais si tu refuses d'écouter cette vidéo, je t'affirme que ça serait difficile pour toi aussi de pouvoir reformuler tes propres questions. Et quand tu vas nous appeler, c'est de parler en haut, en haut. Alors, il faut regarder cette vidéo, comment les questions sont dirigées et comment le monsieur qui a appelé a pu réussir à démontrer clairement sa vision. Et avec notre équipe, avec notre assistance, nous sommes arrivés à l'aider en ligne. Il a bien dit qu'il est au Cameroun. Vous-même, vous avez compris. Écoutez bien la vidéo. Et nous sommes en Côte d'Ivoire, mais nous avons aidé ce monsieur à réaliser ses rêves. Donc, ça veut dire qu'on peut aider tout le monde, tous ceux qui sont sur le plan international, à réaliser les rêves. Écoutez bien la vidéo. Posez-vous, prenez 24 minutes et comprenez de A à Z ce qui se passe. Même si ça va vous prendre du temps, ce n'est pas une éternité, mais peut-être vers la fin de la vidéo, vous aurez des informations capitales qui pourraient vous aider demain dans votre projet. Ce ne reste que pour avoir des codes de projet et réussir son projet d'élevage. Écoutez la vidéo. Bonjour monsieur, comment vous allez J'espère que ça va très bien. Ici, vous êtes en face de l'agence investie dans l'élevage et formation. Qu'est-ce que on peut faire pour vous pour améliorer votre système de projet Quel que soit Alpha où vous êtes, la gestion de vos projets, la prospection en vente de vos projets et la formation dans le même domaine d'élevage. Donc, dites-nous en quoi est-ce que on peut t'aider à améliorer tout ce type de système. Oui. D'accord. Dans le début de la nuit. Donc, quoi de vous dire Oui. oui. Mm -hmm. Ok, il n'y a pas de souci, donc je vais vous poser des séries de questions à de moi pour voir quand est-ce qu'il est. Alors, d'abord, vous avez une expertise avec vous. Moi, je poursuis, moi, je poursuis, ça va déjà un an, deux ans. Un an, deux ans. Vous êtes la bienvenue. Bon, d'accord, donc avant de traiter votre requête, je vais vous poser une série de questions. Dites-moi, avec vous déjà une expertise vous avez déjà une expertise Est-ce que vous avez déjà une 
une formation. Donc, pas d'expertise. C'est bon Pas d'expertise. Ok, vous avez dit là une ferme. La ferme est déjà construite. Vous avez déjà construit une ferme. Ok, donc vous avez, je peux dire que vous avez une ferme, hein? Ferme, ok. Et la ferme, quelle est la capacité de la ferme Et vous savez que 400 mètres carrés, ça fait prendre combien de poulets Bref, ok, c'est secret. Donc après, on en parlera de ça. Ok, maintenant, est-ce que vous avez une équipe de travail Vous avez une équipe de travail. Ok, donc équipe de travail, ok. C'est bon Équipe de travail. D'accord. C'est dans quel pays Non, dans quel pays se trouve la ferme Votre ferme est dans quel pays Cameroun. Ok, donc Cameroun. Ok. Maintenant, la, euh, au Cameroun, c'est dans quel pays plutôt de la, du Cameroun On appelle là-bas comment Kudaba. Kudaba, ok. Kudaba. Ok, d'accord. Mais est-ce que vous avez déjà lancé le projet Ça veut dire, est-ce que vous avez déjà mis des poulets dans la ferme Non, non, non. pas encore. D'accord. Il ne faut pas Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, donc maintenant j'ai essayé de récapituler tout ce que vous avez dit. Ok, mais vu que vous êtes ici avec nous, alors on va vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant pour vous Comment est-ce qu'on peut vous aider Oui. D'accord. Uh -huh. D'accord. Vous allez vous inscrire. 
Après l'instruction maintenant, nous on va s'engager à faire couverture de dossier qui est sur vous. Et vous allez nous communiquer, par exemple, les noms de ceux qui travaillent sur la ferme là-bas. Vous allez nous faire euh, une délégation. Ça veut dire quelqu'un qui est là-bas avec qui on peut avoir les renseignements sur la ferme de manière exacte. Vous voyez Voilà. Après maintenant d'avoir fini de connaître maintenant euh, quel, comment la ferme est construite, quel est le type de bâtiment que vous, allez, que vous avez construit, quel type de zone est situé le bâtiment à partir de là maintenant, nous on va vous donner la fabrique, on va vous donner la formule qui peut vous aider mieux à élever les poulets. Parce que comprenez que aujourd'hui vous êtes où Vous êtes dans quel pays non, vous êtes dans quel pays Vous, vous êtes dans quel pays En France, d'accord. Vous comprenez que ceux qui sont en France, par exemple, dans le temps d'hiver comme ça là, quand on parle de l'été, ce que vous mangez, vous ce que vous pouvez boire, ceux qui sont au Cameroun là, ils ne peuvent pas manger comme vous, ils ne peuvent pas boire comme vous. La nourriture va varier. Quand il fait froid dans un endroit, les, ceux qui sont dans un endroit où il fait froid, souvent les manières de dormir, peut-être qu'ils peuvent se couvrir avec la couverture, mais d'autres qui sont dans un endroit chaud, ils peuvent dormir sans couverture, peut-être qu'ils se déshabillent pour dormir. Voilà. L'autre peut boire l'eau chaude parce qu'il est dans un endroit où il fait froid. L'autre peut boire de l'eau glacée parce qu'il est dans un endroit où il fait chaud. Donc si on ne sait pas de, de mesurer toutes ces caractéristiques, qu'on vous donne une formule, ce sont des rêves à dormir de vous. Vous voyez vous voyez, par exemple, tout le monde peut prendre l'exemple sur euh, les plans, ouais, ça y est en ligne, voici ce que les gens disent, c'est les bails ici, cela. Non, mais eux, ils ont un système automatique. Là-bas, ils ont un système automatique. Et dans chaque ferme, vous allez voir que, par exemple, où vous êtes, il y a déjà des vétérinaires, où toutes les choses sont calculées de A à Z. Vous voyez, là-bas, chaque euh, ferme a sa propre provente. Chaque ferme a ses propres experts qui vont composer les aliments. Mais les aliments sont composés en fonction des périodes. Quand il fait chaud, par exemple, non, quand il fait froid, par exemple, tu es dans un endroit où il n'y a pas de soleil. Tu vas voir que tu manques de vitamine D, par exemple. Et quand il fait froid, tu ne sais pas comment faire, toi, tu te sens bizarre. Mais pour avoir plus d'énergie, tu es obligé de prendre euh, quelque chose où il y a de, de l'énergie. Peut-être le Nescafé ou bien Lipton pour avoir un peu d'énergie, vous voyez. Donc, si les poulets sont dans un endroit où il fait froid, ça veut dire qu'il faut, il faudrait qu'il y ait des aliments nécessaires pour les apporter peut-être euh, de la vitamine D. S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de soleil, c'est comme s'il n'y a pas de vitamine D. Vous voyez Donc, dans les aliments, comment on fait pour qu'il y ait une vitamine D dans l'aliment Vous voyez tout ça Ça entre en ligne de compte. Mais nous avons besoin de toutes ces informations d'abord pour vous construire sur le projet. Mais avant cela, vous allez vous inscrire. Vous inscrivez, c'est poulet de chien, non Ok, poulet de chien, ça fait 306 euros. 306 euros. Mais je ne sais pas, euh, Martin, vous envoyez euh, la fiche là, où il y a la promo là. Euh, on peut vous envoyer le délai, comme on a, il y a différents prix. En principe, c'est hier, la promo a pu faire hier. Mais il y avait des gens, il y avait des retardateurs. Donc, on a, euh, on a fait comme on a On les a accordés jusqu'à aujourd'hui, 20 heures. Mais bon, quand vous n'avez pas parlé, sinon la promo est finie. Mais pour quand vous êtes là, on vient de parler et je vous avais envoyé ça. Voilà, je vais vous accorder euh, la promo d'ici demain. Ça veut dire, au lieu de 306 euros, vous payez seulement que ça. 53 euros. Excusez-moi. Allô D'accord, merci. Ok, à tout à l'heure. Je viens, pardon. Allô donc, donc, vous voyez un peu D'accord, donc si vous voyez un peu, donc euh, maintenant je vous demande de vous inscrire pour qu'on puisse euh, vous suivre maintenant la formation. La formation va être comment La, vous voyez ce que nous sommes en train de faire 
on a en face. Allô Vous voyez le tableau C'est notre salle de formation là qu'elle est. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes là, on est là, ça veut dire de même. Si vous avez le temps, on étudie comme ça, ça veut dire on fait des affaires comme ça. Nous, on a un appareil qui est branché comme ça. On se voit là-bas, nous, nous on est tout ce qu'on va écrire, on va vous dire tout à l'heure. Par exemple, on se parle, on s'entend là. Vous voyez un peu C'est ça qu'on appelle une formation par visioconférence. Maintenant, quand vous n'avez pas le temps, on vous envoie un document PDF accompagné des vidéos expliquées. Et ces vidéos expliquées vont. On dit les questions de ces vidéos expliquées viendront de vous. C'est les questions que vous allez vous poser en fonction du document PDF qu'on va vous donner des réponses à travers les vidéos. Vous voyez Et maintenant, quand vous allez finir ça maintenant, il y aura des entretiens exclusifs. Des entretiens où on va faire des appels euh, vidéo, appels conférences, où il y a des problèmes, on va échanger sur tout. Par exemple, ici c'est la salle de formation, vous voyez Attendez. C'est la salle de formation qui est là. Vous voyez C'est la salle qui est là. Vous voyez C'est pas les voilà. C'est ici on forme les gens, tous ceux qui viennent, parce que le tableau, vous voyez Donc, vous voyez C'est là qui est là. -bas. Voilà, c'est tout à l'heure, c'est la salle de formation de l'homme. Vous voyez Allô Voilà, donc voici comment ça se passe. Ici, nous n'avons pas besoin de, de quelque chose qui a dit, dit non, on va non, non, non. Quand vous êtes inscrit avec nous, dites que on est ensemble toujours. Une fois que vous ne déconnez pas, vous avez besoin de n'importe quel type d'information, de, de, de vous nous contactez. Quand vous êtes inscrit, on vous donne un numéro où vous pouvez nous contacter de manière urgente. À n'importe quel moment, ce numéro est euh, décroché. Vous voyez Voilà, il y a des assistants qui sont là spécialement pour décrocher les appels de ceux qui sont inscrits. D'accord. Voilà. Vous dites Mais comment La formation. Alors, la formation à proprement dit, ça fait 17 jours. Il a dit 17 séances. Mais les 17 séances vont dépendre de vous. Vous pouvez finir ça en 17 jours. Mais si vous n'avez pas le temps, imaginez que vous étudiez aujourd'hui que vous n'avez pas le temps. Ça va, euh, ça va devenir, euh, comment on appelle ça, encore plus long. Mais imaginez ces 30 minutes par séance. Et si vous dites, bon, on va faire rapidement, au lieu de temps, si vous faites deux heures, on va le vivre. Ça veut dire qu'on peut faire la formation peut-être même en, en six séances, tout peut finir. Ça veut dire que si vous avez un, un jour où vous êtes dit, on peut accumuler, faire au moins ça, deux heures de tout. Vous voyez Automatiquement, ça veut dire qu'on vous donne la technique nécessaire pour que vous mettez le projet en place et vous allez voir que, allez, vous faites la pratique en même temps. Plus on vous forme, ça veut dire que les poulets sont déjà là-bas et en même temps on fait le rapport. C'est comme si vous prenez notre en même temps, surtout. C'est bon Ok, ok. Euh, Dites-moi, il y a des gens qui ont déjà fait plein et qui peuvent pas marcher pour aider à écouter ça ou bien. Que quoi Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça et ça marche bien pour eux et ça tombe La fin, ils ont déjà fait faire quoi ou bien quoi Je ne vois pas aussi, il y a des gens qui ont déjà fait des formations chez vous. Uh -huh. Ils sont à l'étranger comme vous. Mais notre but c'est ça. Vous ne jouez pas euh, la vidéo WhatsApp et euh, euh, YouTube. Mais vous avez regardé la vidéo de Samana. La ferme sur laquelle on est en train de travailler là, c'est les fermes de ceux qui sont euh, comment on appelle ça à l'étranger. Ça veut dire qu'ils ils sont là-bas, ils nous envoient pour faire le débit. Ça veut dire que quelque soit, même si c'est les familles qui gèrent, mais c'est nous qui sommes devant. C'est dans notre main l'argent comme depuis maintenant, nous on essaie de repartir. Nous on travaille, il y a des gens qui ont des fermes au Cameroun, il y a des gens qui ont des fermes. Elle dit dans le monde entier, où nous on les suit sur le plan technique, à travers seulement ce que nous sommes en train de faire. S'il y a WhatsApp seulement dans la zone où vous travaillez, tout est possible. S'il y a WhatsApp, tout est possible. C'est bon voilà, donc ne vous inquiétez pas, voilà, c'est un risque. Misez, faites un projet, c'est un risque. La formation n'a pas de prix. Vous êtes sûr que vous voulez investir dans le milieu 7. Prenez les risques. 
C'est bon Voilà, même tout va se commencer sur vous. Que vous soyez la première personne, que vous soyez la dixième personne ou la centième personne, pour moi, tout le monde ne peut pas être même chose. Vous voyez un peu. Voilà, chacun a son étoile, hein? c'est ça la vie. Et chacun a son heure d'arrivée. Ou bien, il y a des gens qui sont allés peut-être en France avant vous, mais vous êtes venus les dépasser. Il y a des gens qui sont venus après vous, mais qui sont venus vous dépasser. Donc tout est une question de stratégie. Vrai ou faux Voilà, donc, euh, bon, je pense qu'on a assez parlé, on va conclure. Il y, a, il y a des gens qui sont là, qui vont suivre les formations. Donc, essayez de voir, on vous donne jusqu'à demain, si vous avez la possibilité de prendre la formation, jusqu'à demain, avant 16h, on vous donne ça à 153 euros. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas le temps, que vous voulez profiter, bon, ou bien vous voulez patienter, prendre une autre fois, c'est 306 euros. Là, il n'y a pas de problème. Oui. Comme je vous ai dit, je dois régler le problème d'eau chez moi. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas l'eau dans la ferme. Je creuse un puits, je creuse un forage. Oui. Pour avoir l'eau, vous savez, les poulets, dans mon couteau. Il faut que je règle, c'est ça, non Il faut que je règle, c'est d'abord. Oui. Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça. Mais comprenez quelque chose, hein? Parce que le fait de dire non, il y a ceci, il y a cela, il y a ces charges-là. Nous, c'est vrai, on peut dire ça, c'est normal, ta ta ta. Mais je vous dis que c'est pas tout le monde. Pourquoi les autres ne veulent pas faire projet, les autres ne veulent pas prendre de formation, les autres ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas le fond. Voilà. Mais c'est quand on est prêt qu'on se lance dans l'élevage. Franchement dit, mais je vous affirme qu'aujourd'hui, moi, par jour, même qu'on vient de parler avec plus de, de 20 personnes qui sont dans la diaspora, il y a des gens là, ils viennent, c'est qu'ils disent là, sur un temps qu'ils ont, ils ont mis même des 50 millions dans des projets qui ont échoué. Pourquoi Parce qu'ils ont négligé la première étape. La première étape, tu ne peux jamais t'en sortir dans le milieu de l'élevage sans euh, une expression, ça veut dire sans une expertise. Tu n'as pas plus de formation pour comprendre certaines choses. Il s'agit de la vie des animaux. Vous voyez un peu Je connais, Vous savez aujourd'hui pourquoi certaines personnes essaient de mettre des fermes en location Je ne sais pas. Il y a des fermes qui sont en location. Est-ce qu'il y en a dans vos pays Vous savez pourquoi ces personnes ont mis ça en location Ce n'est pas parce qu'ils euh, n'ont pas gagné, mais... Uh -huh. Vous dites... Parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de perdre. Ouais, non, ils ont. Mais c'est parce qu'ils ont perdu qu'ils ont mis ça en location. S'il a construit sa ferme, il veut lancer le projet, et puis demain il dit non, je vais me reposer pour mettre ça en location. C'est que ça n'a pas marché, il est tombé. Mais sinon, quelqu'un de moral, il va mettre sa ferme, ça va commencer à travailler, ça va l'entrée c'est les bon, et puis il va dire non, je vais fermer. Je pense que c'est que mentalement ça ne va pas trop. Sinon, quelqu'un ça marche, il va travailler. Si c'est embauché, il va embaucher les gens. Mais quelqu'un qui travaille dedans, il n'a rien comme bénéfice. Il y a les mentalités qui sont là. Souvent, les aliments, ce n'est pas ça. Bref, il y a des choses qu'il faut connaître. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut connaître dans ce milieu. Le mur, il est facile pour se faire de l'argent. Mais il est facile. À une petite erreur, le projet peut aller en l'air. Je t'attends ici. Mais alors, c'est pas Attends, attends. Attends, monsieur, vous pouvez passer, je vais vous appeler.